বাড়লো বিদ্যুতের দাম ইউনিট প্রতি বাড়তি গুনতে হবে 36 পয়সা শেষ দিনে চট্টগ্রাম সিটি নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দিলেন প্রার্থীরা উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটের প্রত্যাশা পরিবর্তন দাবিতে অনশনে রাজশাহীর পপুলেশন সায়েন্সের শিক্ষার্থীরা আধিপত্যের জেরে উত্তপ্ত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় আমন্ত্রণ আরআই লাঙ্গেল এন্ড চ্যানেল দেশ 24 এ আপনাদের সাথে আছি আমি রোকসানা জয়ী শুনছিলেন শিরোনাম এবার পুরো খবর আবারো বাড়লো বিদ্যুতের দাম গ্রাহক পর্যায়ে ইউনিট প্রতি বাড়তি গুনতে হবে 36 পয়সা এই বাড়তি দাম কার্যকর হবে 1 মার্চ থেকে বিকেলে কারওয়ান বাজারে গণশুনানিতে এই ঘোষণা দেন বিইআরসি চেয়ারম্যান আব্দুল জলিল দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা অর্থনৈতিক গতি প্রকৃতি প্রবৃদ্ধি সামষ্টিক অর্থনীতির সূচক ইত্যাদি বিবেচনায় আমাদের সাধারণ জনগোষ্ঠী এবং ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তা মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা এরা যাতে একেবারেই প্রভাবটি তাদের কাছে একেবারেই কম পড়ে সে বিষয়ে চিন্তা করে কমিশন একেবারে চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি নিয়ে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া জানাতে রংপুর থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন ফকরুল শাহিন শাহিন বিদ্যুতের দাম নিয়ে দাম বৃদ্ধি নিয়ে সাধারণ মানুষরা কি বলছেন আসলে যে দাম ছিল বিদ্যুতের অর্থাৎ প্রতি মাসে যে বিদ্যুৎ বিল দিতে হয় সাধারণ নাগরিকদেরকে তাদের সেখানেই কিন্তু অসন্তোষ ছিল এবং তারা বলছিল যে যে বিদ্যুৎ বিল তাদেরকে দিতে হয় সেটাই কিন্তু বাড়তি তার উপরে যখন আসলে বৃদ্ধি করা হয়েছে বিদ্যুৎ বিল প্রতি ইউনিটে 36 পয়সা করে বৃদ্ধি করা হয়েছে এটি কিন্তু আরো অসন্তোষের জায়গা তৈরি হয়েছে নারকদের মধ্যে আমি রংপুরে জাহাজ কোম্পানি মরে আছে এখানে কিন্তু আমি অনেক সময় কথা বলেছি তাদের সঙ্গে আসলে তারা বলছেন যে এমনিতে যে বিল তারা দিচ্ছেন প্রতি মাসে সেটাই কিন্তু অনেক বেশি তার উপরে যে বাড়ানো হয়েছে এটি আসলে তাদের উপর বলছেন যে মোটামুটি অবিচার করা হয়েছে তো আমরা এখানে নাগরিকরা আছেন নগরবাসী আছেন আমরা দুই একজন সঙ্গে একটু কথা বলি আসলে তারা কি ভাবছেন বা তাদের মন্তব্যটা কি আপনি ইতিমধ্যে জানতে পেরেছেন যে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে প্রতি ইউনিটে 36 পয়সা করে বাড়ানো হয়েছে তো আমাদেরকে একটু যদি জানান যে এটি আসলে আপনার মন্তব্যটা কি আসসালামু আলাইকুম আমি একজন মানে গৃহস্থলি কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি আমি পেনশন হোল্ডার আমি সরকারি কর্মকর্তা ছিলাম এখন বিদ্যুৎ বিল কিছুদিন থেকে শুনতেছি বাড়বে বাড়বে প্রয়োজন হলে তো বিদ্যুৎ বিলের বাড়া বা প্রয়োজন না থাকলে বিদ্যুৎ বিল গ্রাহকদের উপর দৃষ্টি রেখে বা গ্রাহকদের উপর নজর রেখে কমানো এটা আপনাদের নিজস্ব ব্যাপার বা আপনারা এটা বাঞ্ছনীয় আমি বলে মনে করি সকলের কাছে তা এখন বিদ্যুৎ বিলটা যেটা বাড়ছে এটা এখন প্রতি মাসে আমাদের মানে ব্যয়ের সঙ্গে এটা অ্যাড হচ্ছে তো তাই মনে করি যদি আর পুনর্বিবেচনা করে অন্তত কিছুটা হলেও কমানো যায় কি না আমি ষোলো আনার কথা বলবো না এটা কিছুটা যদি কমানো যায় তাহলে একটু বিবেচনা করে দেখতে পারেন তাহলে হয়তো আমাদের আপনি একজন নগরবাসীর কথা শুনলেন যে তারা বলছেন যে এটি আসলে পুনর্বিবেচনা যেন করা হয় সেই দাবি কিন্তু তারা জানাচ্ছেন আর আপনাকে একটি বিষয় জানিয়ে কিছু সাধারণ পরিবারের যে সদস্যরা আছেন তারা প্রতি মাসে আমরা খোঁজ নিয়েছি যে এক একশো পঁচিশ থেকে তিরিশ ইউনিট তারা ব্যবহার করেন সেই হিসাবে আসলে দেখা যাচ্ছে যে গড়ে একশো টাকার উপরে কিন্তু প্রতি মাসে তাদেরকে বাড়তি বিল দিতে হবে তো জয়ী আপনাদেরকে আপনাকে আর একটু বিষয় জানিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে যে একজন সাধারণ পরিবারের পক্ষ থেকে যদি এক দুইশো টাকা প্রতি মাসে দিতে হয় এবং যারা বেশি খরচ করেন বিদ্যুৎ তাদের কিন্তু আরও বেশি করে গুনতে হবে প্রতি মাসে তো এটি কিন্তু নগরবাসীরা পুনর্বিবেচনা করার দাবি জানাচ্ছেন তো এই ছিল এখানকার সর্বশেষ শাহিন আপনাকে ধন্যবাদ ফকরুল শাহিন রংপুর থেকে জানাচ্ছিলেন বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির কারণে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া শেষ দিনে চট্টগ্রাম সিটি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন প্রার্থীরা এর মধ্যে মেয়র পদে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে উৎসব মুখর ও গ্রহণযোগ্য ফোটের প্রত্যাশা জানান আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন তাই সকাল থেকেই চট্টগ্রাম নগরীর জুবিলি রোডে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে ভিড় জমান প্রার্থীরা 
এবার মেয়র পদে মনোনয়ন পত্র নেন 11 জন এর মধ্যে দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে দুপুরে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী রেজাউল করিম চৌধুরী তিনি বিজয়ী হলে সব সংস্থার সমন্বয়ে বন্দর নগরীকে পরিকল্পিতভাবে গড়ার অঙ্গীকারের পাশাপাশি আশা প্রকাশ করেন উৎসবমুখর ভোটের যদি ইনশাআল্লাহ নির্বাচিত হতে পারি পরিকল্পিত একটা চট্টগ্রাম গড়ে তুলব সেটা হচ্ছে সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে যারা প্রতিপক্ষ একজন সব প্রার্থীকে সমান চোখে দেখছি শুনেন খেলার মাঠে যদি উভয় পক্ষে ভালো প্লেয়ার না হয় দর্শক জমে না মনোনয়ন পত্র জমা দেন বিএনপির প্রার্থী ডক্টর শাহাদাত হোসেনও তিনিও দলীয় নেতাদের সাথে নিয়ে মনোনয়ন পত্র তুলে দেন রিটার্নিং কর্মকর্তার হাতে সুষ্ঠু ভোট হলে নিজের জয়ের ব্যাপারে আশাবাদের পাশাপাশি জানান নির্বাচন নিয়ে আশঙ্কার কথাও ইবিএম এর দুটো প্যানেল রয়েছে অপারেটিং প্যানেল ব্যালট প্যানেল ওই ব্যালট প্যানেলের সেফটি আপনাদের দিতে হবে সুরক্ষা আপনাদের দিতে হবে তবে প্রার্থীদের সংখ্যা যাই থাকুক নির্বাচন পর্যন্ত পরিবেশ ভালো রাখা এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের আশ্বাস দেন রিটার্নিং কর্মকর্তা ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে আসতে পারে এবং তাদের যে মূল্যবান ভোটটি তাদের পছন্দের প্রার্থীকে দিতে পারে সেজন্য যে ক্ষেত্রটা তৈরি করার বা একটা পরিবেশ তৈরি করা সেই পরিবেশটা তৈরি করার জন্য নির্বাচন কমিশন যা করা দরকার সেটাই করবে জাতীয় পার্টি ইসলামিক ফ্রন্ট ও ইসলামী আন্দোলনের মেয়র প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন একদিন আগে চট্টগ্রাম সিটিতে ভোট হবে 29 মার্চ ফখরুল ইসলাম চ্যানেল 24 চট্টগ্রাম এদিকে শেষ দিনে যশোর 6 ও বগুড়া 1 আসন উপনির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন প্রার্থীরা যশোরে মনোনয়নপত্র জমা দেন বিএনপি প্রার্থী আব্দুল আবুল হোসেন ও জাতীয় পার্টির হাবিবুর রহমান হাবিব এর আগে মনোনয়নপত্র জমা দেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী শাহিন চাকলাদার বগুড়া 1 আসনে উপনির্বাচনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন বিএনপি প্রার্থী আবু তৈয়ব জাকির গাজীপুরে আনসার ভিডিপি একাডেমিতে মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠান হয়েছে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল তিনি বলেন দেশ ও দেশের বাইরে থেকে আগত ভিআইপি দের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য আনসার ব্যাটালিয়নের নতুন সৃজন করা হয়েছে সমাপনী কুচকাওয়াজে মোট 1185 জন সাধারণ আনসার প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করেন পরে ফ্ল্যাগ রেজিং এর মাধ্যমে নবসৃজিত आंसर गार्ड बैटलियों ने रूट बोथन घोषणा करें प्रधान ओते थे। दुनिया तीर्थ विरुद्ध है ओबीजन चालू मनाते हैं। ये जी बंद हो हवार कोनु शुजोग नहीं। शून्य जिस्टो ओबीजोग एक भीती दे शबाई के ग्रेप्तार करा होते हैं। शकले मॉर्मिंचिंग हो जेला पुलिस लाइन से बांगोबंधुर मुराले स्रोत যখন আপনারা দেখেন কিছুদিন অভিযান আবার মনে করেন যে কিছু থেমে গেছে আসলে থেমে থাকে না আমরা তথ্য সংগ্রহ করি যাচাই বাছাই করি এবং যে জন্য হয়তো অনেক সময় পজ থাকে যখন আমরা কনফার্ম হই যে ইয়েস যে দুষ্কৃতিকারী হোক অথবা দুর্নীতি গ্রস্ত কেউ হোক যাকে অ্যারেস্ট করা প্রয়োজন তখন আমরা সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে তখন আমাদের এই অপারেশন গুলো পরিচালিত হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পপুলেশন সায়েন্স এন্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট বিভাগের নাম পরিবর্তনের দাবিতে দ্বিতীয় দিনেও অনশন করেছেন শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু একাডেমিক ভবনের সামনে কর্মসূচি পালন করছেন তারা এ পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে নয় শিক্ষার্থী তাদেরকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বিভাগটির নাম ফলিত পরিসংখ্যান করার দাবি জানিয়ে গেল 19 জানুয়ারি থেকে ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করে মানব বন্ধন সহ নানা কর্মসূচি পালন করে আসছিলেন তারা দাবি মেনে না নেয়ায় বাধ্য হয়ে আমরণ অনশনে বসেছেন শিক্ষার্থী হঠাৎই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি হলের কক্ষে আটকে রেখে নির্যাতন ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে সিনিয়র জুনিয়র সহ নানা বিষয়ে শঙ্কিত সাধারণ শিক্ষার্থীরা তারা বলছেন বিষয়টি কর্তৃপক্ষ জেনেও কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না যদিও প্রশাসন বলছে সংকট সমাধানে কাজ চলছে কাসর হোসেন রানার রিপোর্ট ছবি তুলেছেন রুহুল আমিন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের স্নাতক শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী নুরুজ্জামান শিক্ষা জীবনে নানা সময়ে দেখেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য বিস্তারের লড়াই কিছু কিছু মানুষের ইন্ধন থাকে যারা হচ্ছে নিজেদেরকে এখানে খুব বেশি প্রভাবশালী করে তুলতে চায় এবং তাদের এসব কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাগুলো ঘটতেছে 
গেল মঙ্গলবার শেরবাংলা হলে কুপি আহত করা হয় চার শিক্ষার্থীকে এর জেরে একই দিনে মধ্যরাতে আরেক শিক্ষার্থীকে আটকে রেখে নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে জানা যায় এর সবকিছুর পেছনে আছে ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারের লড়াই এক হাজার একের সামনে যাওয়ার পরে আমি বলি যে রুমে ঢোকার দরকার নাই আমি বাইরে বসে কথা বলি কারণ না রুমে দায়িত্ব হইবে কই জোরপূর্বক আমার রুমের ভিতর ঢুকাই দিল ঢুকানোর পরে রুমের ভিতরে যাই দেখে আরও বিটজন আছে সিনিয়র এবং জুনিয়রিটি নিয়ে দুইটা ব্যাচের ভিতরে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় এবং এই সংঘর্ষের কারণেই সূত্রপাতেই দেখা যায় যে অনেকে ইনভলভ হওয়ার কারণে সিনিয়র অন্যান্য সিনিয়ররা এটা ক্যাম্পাস দুটো গ্রুপে সৃষ্টি হয় এবং এই হতত্বের ঘটনা ঘটে এমন পরিস্থিতিতে ক্যাম্পাসের হলে থাকা সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে ভীতি তাদের অভিযোগ এর আগেও কর্তৃপক্ষকে সিসি ক্যামেরা বসানো সহ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হলেও কোনো কাজ হয়নি হলের নিরাপত্তার জন্য সিসি ক্যামেরার জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বলেছি এবং তারাও এটা আমাদের আশ্বস্ত করছেন যে বিষয়টি প্রক্রিয়া দিন মানে আমরা খুবই মানে একটা আইনগত ব্যবস্থা নিতে চাই এবং যে ব্যবস্থাটা আমরা এমনভাবে ব্যবস্থাটা নিতে চাই যাতে এই ধরনের ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে তবে ক্যাম্পাসে হলের অস্থিরতা বন্ধে এরই মধ্যে কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সিরাজগঞ্জে তরুণী গণধর্ষণ মামলায় ছয় আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত দুপুরে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক এ রায় দেন দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন রাসেল সোহেল রাজ্জাক নাজমুল মোমিন ও নুর ইসলাম মামলার বিবরণে বলা হয় দুই হাজার ষোলো সালে ভাটপিয়ারি গ্রামে ওই তরুণী গণধর্ষণ গণধর্ষণ করে রাসেল ও তার সঙ্গীরা পরে থানায় মামলা করেন ভুক্তভোগীর ভাই এদিকে বরিশালে ১৩ বছরের শিশু ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত রিফাত শাহকে আটক করেছে পুলিশ নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় আটটি অবৈধ ভবন ভেঙে দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত সকালে জেলার রাজু জোন আটের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জিয়াসমিন আক্তারের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয় এ সময় ভুইকর মাদানী নগর এলাকার আটটি অবৈধ ভবন ভেঙে দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত সাড়ে আট লাখ টাকা জরিমানা করা হয় ভবন মালিকদের সিন্ডিকেটের থাবায় ক্ষত বিক্ষত কুমিল্লার গোমতি নদী চরের বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রি করছেন স্থানীয় প্রভাবশালীরা এমনকি এ তালিকায় রয়েছেন জনপ্রতিনিধিও কার্যকর পদক্ষেপ না থাকায় প্রশাসনের গাফিলতিকে দুষছেন এলাকাবাসী আর অপরাধ করলে কেউ ছাড় পাবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জেলা প্রশাসক জাহিদুর রহমানের রিপোর্ট মাটি কাটার এই মহোৎসব কুমিল্লার গোমতি নদীর চরে অভিযোগ রাজনৈতিক পরিচয়ে স্থানীয় প্রভাবশালীরা সিন্ডিকেট করে বিক্রি করছে চরের মাটি এমনকি এ কাজের সাথে জড়িত জনপ্রতিনিধিও এখান থেকে মাটি যাচ্ছে বিভিন্ন ইট ভাটায় মাটির উপরি ভাগ কেটে নেয় উর্বরতা হারাচ্ছে ফসলি জমি ডাকের ভিতরে যেতে গাড়টা আনলে সে ডেজারটা পারবে ভাবে চালাইতে পারবে এই জন্য ডাকের উচুল্লা দিয়ে হ্যাঁ জমিন কেটটা মানছে নেগি তাছে এইগুলি বড় বড় লোকেরা পয়সা পা বুঝেন না নেতা বা তারা পয়সা পায় আবার তারা দিতে আছে শ্রমিকরা বলছেন পেটের দায়ে ঠিকাদারদের হয়ে কাজ করছেন তারা আর ঠিকাদারের কাজ করা জনপ্রতিনিধির দাবি চরের নয় কেনা জমির মাটি কাটছেন তিনি ভাটা কর্তৃপক্ষ বলছে ঠিকাদারদের কাছ থেকে মাটি কেনেন তারা তাই এ দায় তাদের নয় মাটি তো আমরা আনি না মাটি যা সাপ্লাই আর তারা তো ব্যবসা করে মনে করেন আট আট দশজন কন্ট্রাক্টার আছে তারা মিলে দেয় এ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর দায় চাপাচ্ছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপর আর পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে প্রভাবশালীরা জড়িত থাকায় সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমেই গোমতি নদী রক্ষা করতে হবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধের দায়িত্ব ওনাদের না সেটা রক্ষা করার দায়িত্ব তো ওনাদের আমরা কি করবো এখানে সামাজিক বিপ্লব না হলে নদী রক্ষা করা বাদ রক্ষা করা গোমতিকে চালু রাখা নাব্যতা ফিরিয়ে আনা এবং জনজীবন পরিবেশের যে ভারসাম্যটা থাকতে সেটা তো আপনার অপরাধ করে কেউ পার পাবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জেলা প্রশাসক আমরা কোন সিন্ডিকেট বুঝি না যিনি অপরাধ করবেন তার 
চরের মাটি কাটায় ফসলি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন এক ভুক্তভোগী জাহিদুর রহমান চ্যানেল 24 কুমিল্লা আর আই এ লাঙ্গেল এন্ড চ্যানেল দেশ 24 এ নিচে আবার একটা বিরতি ফিচি একটু পরে সাথে থাকুন আবার আমন্ত্রণ আর আই এ লাঙ্গেল এন্ড চ্যানেল দেশ 24 এ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে সংঘবদ্ধ চোর চক্রের 7 জনকে আটক করেছে র‍্যাব এই সময় তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় সোনা নগদ টাকা ও চুরি যাওয়া সরঞ্জাম র‍্যাব 11 জানায় দীর্ঘ 10 বছর ধরে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ নরসিংদি ও কুমিল্লা সহ বিভিন্ন এলাকায় সংঘবদ্ধ চুরি করে আসছিল চক্রটি এরা অতিথির বেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মিশে যেত এরপর সুকৌশলে হাতিয়ে নিত নগদ টাকা স্বর্ণালঙ্কার সহ মূল্যবান জিনিসপত্র এবার এক মিনিটে দেখে নেব দেশের আরও কিছু খবর ভোলায় শুদ্ধ সুরে জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এই আয়োজন করে জেলা প্রশাসন গোপালগঞ্জে ভাষা সৈনিক ফজলুর রহমান ও সুনীল কুমার দাসকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে এই সময় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন কুড়িগ্রামে শুরু হয়েছে দুদিন ব্যাপী ভাওয়াইয়া উৎসব সরকারি কলেজ মাঠে এর উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ নাটোরে একচল্লিশ জন অসহায় ব্যক্তির মাঝে সাড়ে আঠারো লাখ টাকার অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে জেলা আওয়ামী লীগের অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুদান দেয়া হয় বগুড়ায় শুরু হয়েছে জেলা ইস্তেমা শহরের চার মাথা এলাকায় আমবয়ানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা প্রকৃতির উদারতা সিলেটকে করেছে পর্যটন সমৃদ্ধ অপার সম্ভাবনা সত্ত্বেও শুধু অব্যবস্থাপনার কারণে দিন দিন পর্যটক হারাচ্ছে সৌন্দর্যের এই লীলাভূমি বিপরীতে তামাবিল বন্দর ব্যবহার করে প্রতিদিনই শত শত পর্যটক ছুটে ছুটে যাচ্ছেন ভারতে গুলজার আহমেদের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন দীপক বৈদ্য নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক লীলাভূমির নাম সিলেট বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভারত সীমান্ত ঘেঁষা এই অঞ্চলটি যেন প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্যের আঁচলে ঢাকা যেখানে পর্যটকরা মুগ্ধ হন প্রেমে পড়েন শীতল প্রকৃতির এই লীলাভূমিতে রূপলাবণ্যের অপূর্ব সৌন্দর্যের ভাণ্ডার এই সিলেটে অপার সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিতে পারে পর্যটন শিল্প তবে সিলেটে পর্যটকদের আনাগোনা থাকলেও তাদের গন্তব্য পাশের দেশ ভারত কারণ হিসেবে যোগাযোগ সহ নানা সুবিধার ভঙ্গুর অবস্থাকে দুষ্ঠেন তারা মহাসড়কগুলো মোটামুটি এখন প্রায় আশি ভাগ ভালো হয়ে গেছে কিন্তু ফাড়েই রাস্তাগুলো এখনও সংস্কার হয় না যার কারণে সিলেটের বাহির থেকে যারা পর্যটকরা সিলেটে আসেন তারা আসলে চরম ভুগান্তিতে পড়েন আমরা যদি জাফলঙ্গে যাই কিন্তু আমরা খাওয়া দাওয়ার মাঝে খুবই সমস্যা হয় আমরা খাইতে পারি না বা এই নোংরা পরিবেশের কারণে ব্যবসায়ী নেতারা বলছেন কাঙ্ক্ষিত অবকাঠামোগত উন্নয়ন না হওয়ায় সিলেট বিমুখ হচ্ছেন পর্যটকরা এছাড়া পর্যটন এলাকায় ধ্বংসযোগ্য চালানোয় সৌন্দর্য বিলিনের পথে অভিযোগ পরিবেশবিদদের আমাদের যে দৃষ্টনন্দন জায়গাগুলো আছে আমরা কিন্তু আমাদের দৃষ্টনন্দন জায়গাগুলোকে নষ্ট করে ফেলছি এখন সময়ের দাবি এই কাজগুলো এই জায়গাগুলো এবং সিলেট নগরীকে সুন্দর করার যেখান থেকে অবৈধভাবে পাথর উত্তোলন করা হচ্ছে বা বিভিন্নভাবে সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে নষ্ট করা হচ্ছে সাথে সাথে একইভাবে স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু সেই এলাকাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে পর্যটকদের আকর্ষণটা কমে যাচ্ছে পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটাতে সরকারকে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার তাগিদ সংশ্লিষ্টদের গুলজার আহমেদ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর সিলেট আর এই লাইন গেল চ্যানেল দেশ টোয়েন্টি ফোরে এই ছিল এখনকার মতো এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে